Det er efterår i Danmark, hvor en græsplæde strøg for nogle unge mennesker til synlædende planløst omkring. De stiger stigt ned i jorden, når de da ikke ligefrem ligger på knæ og ruder i græsset. Hvad søger de? Et trit i naturen. En lille bitte og en selig svamp, som er kendt for at give hallucinationer. Spids og en hat. I sin syge, som er langs i Asien. Vi starter med 20, og øh, det ved jeg ikke, vi kommer nok til at spise bare i alt eller sådan noget måske. Det virker, begynder nok at virke om en halv time, vil jeg tro, for når vi spiser dem. Jeg har også lavet mig fortælle, at vi øh, starter start ud med, med en 20 stykker, og så, øh, og så, gå, og så gå op derfra. Jeg har aldrig fået det før. Øhm, for jeg tror, det, jeg, jeg er nysgerrig, så jeg, jeg, jeg vil i hvert fald lige prøve det en gang og se, om det er. Om det er noget af det, så jeg kommer med, at I får det godt. Hvad ja, forventer du? Jeg får det godt, for det sjovt. Se noget, jeg ikke har set før. De smager lidt ligesom champignon. Det synes jeg overhovedet ikke. De smager bare ikke så godt. De har en varm eftersmag. Meget stærk. Jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der siger, at de smager som nødder. Det synes jeg overhovedet ikke. Indianere fra Syd- og Mellemamerika har til alle tider brugt de psilocybinholdige svampe. Svampene, som de kaldte Guds kød, var en vigtig del af de religiøse ceremonier. Det mest kontante vidnesbyrd af nogle små statuer forestiller en psilocybinsvamp og dennes ånd. Omkring år 1500 erobrede Spanien og Portugal de syd- og mellemamerikanske lande og ødelagde dermed den indianske kultur. Som følge af det, forsvandt brugen af svampe næsten helt, i det spanierne betragtede dette som tjeveskab. Først i 1955, hvor R. Gordon Watson var på en Mexico-ekspedition i Oaxaca-provincen, blev den vestlige verden igen opmærksom på de psilocybinholdige svampe. Her indvildede en shaman, Maria Sabina, i at arrangere en velada, det vil sige religiøs ceremoni, der involverede spisning af svampe. De følgende år fandt Watson sammen med svampeeksperten Roger Heim en række psilocybinsvampe. De sendte svampene til svejseren Albert Hoffmann, der tidligere havde opdaget LSD. Hoffmann isolerede psilocybin fra svampene og fremstillede det syntetiske. Således gik det til, at Albert Hoffmann blev opdageren af to af de mest kendte hallucinogener, LSD og psilocybin. Men hvordan er virkningen af den danske udgave af psilocybinsvang? Altså der er jo tale om kraftige øh, psykotrope stoffer øh, med psykedelisk virkning, og det vil, alt, der vil, altid, det vil altid indebære en risiko for brugeren. Øh, og specielt hvis man er mere skrøbelig øh, psykisk set, så vil det indebære en, en risiko for, at man udvikler for eksempel en psykotisk reaktion. Det er klart, at risikoen er langt større for, for øh, personer, som i forvejen må betegnes som skrøbelige. Det er svært at beskrive, hvordan de virker egentlig så, øh, men hvad fanden skal jeg sige? Man er totalt afslappet i hvert fald, og så ser man sådan lidt, måske lidt klarere, tror jeg, man ser. Så man føler sådan en, en svag summe i kroppen, ikke? Så er man glad. Fældig glad. Man tænker for meget få ting, ikke? De larmer nok hjernen lidt, så man, man tænker på, på meget færre ting, end man gør til dagligt. Så koncentrerer man sig måske mere om de ting, man tænker på. Så det er sådan meget, meget indsnævret. Så hvis man kigger omvendt ind, så kigger man det. Altså, der er... Der er jo øh, indtrædet en hel række psykiske fænomener under påvirkning af psilocybin og LSD, altså øh, de kendte ting, øh, sanseoplevelser, forvrænges med kryds over fænomener, således at man kan høre, man kan se musik og høre farver og den slags ting. Øh, men, øh, men der kan også øh, ske andre kraftige reaktioner i form af, af meget øh, uhyggelige og skræmmende oplevelser, overvældende oplevelser, dødsoplevelser. 
Og det er jo det, der så kan føre over i det, vi kalder battery, altså hvor det virkelig går galt, at brugeren bliver grebet af angst og panik, og det udvikler sig til en ukontrollerbar tilstand, som ikke kan ende i selvdestruktion og vold og, og andre ubehagelige ting. Men altså, selve, selve virkningen af det er jo nok, øh, at, at det skaber illusioner, det vil sige, at man mistolker sansindtryk, at det forvrænger, det forvrænger øh, oplevelsen og tolkningen af forskellige indtryk. Og det er jo en, det er jo en psykosekvalitet. Det er forbigående ganske vist, men det er dog væk, det er dog væk en, øh, en manipulation med vores normale bevidsthedsapparat. Den eneste gang, jeg har haft en, en ikke så behagelig oplevelse med svarm, var faktisk, hvor jeg var til en fest. Masser af mennesker inde i byen, og der var også øh, alkohol, og hvad ved jeg, råd ind i det. Og der lige pludselig, der måtte jeg altså ud og have det frisk og hvor øh, det, det blev meget stærkt. Fik, jeg fik, de, fik hallucinationer af ting skiftet farve, så kunne jeg ikke se noget alt var sort, og ja, det var, men det var ligesom min egen panik, der udløste det der, fordi lige så snart jeg satte mig ned og tog på dybe indåndinger, så, så var jeg tilbage igen. Så, så det er noget, jeg vil sige, det tages under kontrolleret forhold. Har man det ikke så godt i hovedet, har man for mange spøgelser, eller ting, den slås med, så altså, vil jeg ikke anfælde svampe overhovedet. Det skal føle sig ovenpå positivt, og så kan netop holde det ud med tykken, så kan det være ja, smukt. Det er jo interessante stoffer, der taler om helt kulturelt set også, at det er uhyre interessante stoffer, som er brugt i, i Mexico og, og så videre i årtusinder, men som jo ikke rigtig har nogen plads i vores øh, vesteuropæiske kultur. Og, men så man må ikke glemme, at det virkelige problem, vi har her, det er jo de afhængighedsskabende stoffer, og der hører øh, psilocybin svampen jo ikke ned i, at vores, vores egentlige Øh, alvorlige misbrugsproblemer her i Vesteuropa, det er jo de afhængighedsskabende stoffer, det er jo, det er jo heroin først og fremmest, øh, og øh, morfin, øh, men også i de senere år jo benzodiazepiner, altså rohypnol og flunipam, det store misbrug af, af, af disse nærophælder, det er det egentlige misbrugsproblem, for slet ikke at tale om alkohol. Så det er jo en niche, disse ting her, hvor interessante de er, og min erfaring er, at de henvender sig til vidt forskellige brugergrupper, at vi har en meget tung misbrugsgruppe, som har store psykiske og sociale problemer, og så en helt anden gruppe, som er mere eksperimenterende og søger helt andre, øh, søger helt andre mål. Nej, umiddelbart vil jeg sige, at det har været en, øh, en pissefed oplevelse. Men, øh, og inden jeg gjorde det, inden jeg prøvede det, så havde jeg nogle bange andre om, at øh, Måske det er ikke forstyrret, men jeg tror ikke rigtig på, at der er noget at være bange for, hvis man er sådan i rimelig balance med sig og man har behagelige mennesker omkring sig. Hvis man skal ikke give det rigtigt. Hvem ved jeg, hvordan det ser ud?